안녕하세요. A업 과정의 진행자를 맡은 헤일리 라고 합니다. 이번 시간에는 수학 시간인데요. Math Step 5 Chapter 2 Lesson 1 에서는 Different Graphs 에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. Data are pieces of information that are usually numerical. 데이터는 대개의 숫자적인 정보를 의미합니다. They can be represented by using different graphs and charts. They can be represented using different graphs and charts. 다른 그래프와 차트를 사용하여 표시할 수 있습니다. A bar graph, as the name implies, uses bars to represent data. 막대 그래프는 이름에서 알수 있듯이 막대를 사용하여 데이터를 나타내는 것을 의미합니다. We use this graph when we compare categories of data. 데이터 범주를 비교할 때이 그래프를 사용할 수 있습니다. What makes up a bar graph? 막대 그래프를 구성하는 것은 무엇이 있을까요? A bar graph consists of two axes where bars with various length are used to compare data. 막대 그래프는 그 길이가 다른 막대를 사용하여 데이터를 비교하는 두 축으로 구성될 수 있습니다. A line graph is another type of graph used to present data. 선 그래프는 데이터를 표시한 데 사용되는 또 다른 유형의 그래프를 의미할 수 있습니다. It is used to show how a set of data changes over a period of time. 데이터 집합이 일정 기간 동안 어떻게 변경되는지 보여주는 것을 의미합니다. A line graph also has scale and interval written on the vertical axis. 선 그래프에서는 수직축에 기록된 축적과 간격도가 있을 수 있습니다. Each frequency is shown using a point called a marker. 각 주파수는 마커라는 점을 사용하여 표시될 수 있습니다. The time interval is written on the horizontal axis. 그리고 시간 간격은 수평축에 기록될 수 있습니다. We can also use a line plot to graph data. 우리는 또한 데이터를 그래프로도 그릴 수 있습니다. A line plot shows the frequency or how often something occurs in a number line. 선 그림은 숫자선에서 어떤 일이 발생하는 빈도를 의미합니다. An X or a dot is put above a number to show the frequency or how often the data value occurs. 빈도 또는 데이터 값이 발생하는 빈도를 나타내는 x 또는 점이 숫자 위에 표시될 수 있습니다. A histogram is a graph similar to a bar graph. 히스토그램은 막대 그래프와 유사한 그래프를 의미할 수 있습니다. It is used to present numerical data. that have been arranged into equal intervals. 동일한 간격으로 배열된 숫자 데이터를 표시하는 데 사용될 수도 있습니다. In the histogram above, we can see that only one person donated money amounting to at least $50, but not more than $60. And five people donated at least $70, but not more than $80. 위 히스토그램에서는 우리는 오직 한 사람이 적어도 50달러를 기부했지만 60달러 이상은 기부한 것을 볼수 있습니다. 그리고 다섯 명은 적어도 70달러를 기부했지만 80달러 이상은 기부하지 않았다는 것을 의미할 수 있습니다. 이해하셨나요? 이해하셨다면 examples 예문을 한번 살펴보도록 하겠습니다. Uncle Sam 
made a presentation about the sales of their company. 샘 아저씨는 그들의 회사 판매에 대해 발표를 했다고 합니다. He presented the progress of their sales in six years using a line graph. 그는 선 그래프를 사용하여 6년 만에 그들의 판매 진적을 상황을 제시했다고 하는데요. In what year did the company have the lowest percentage of sales? 그렇다면 그 회사는 몇 년도에 매출이 가장 낮은 비율로 기록되었을까요? The answer is, 정답은 The company had the lowest number of sales in 2012. 이 회사는 2012년 가장 낮은 매출을 기록했다고 합니다. Then in what year did the company have the highest percentage of sales? 그렇다면 그 회사가 매출에서 가장 높은 비율을 차지한 해는 언제일까요? The answer is, 정답은 The company had the highest number of sales in 2016. 2016년이 가장 많은 매출을 기록했다고 합니다. What is the company's percentage of sales in 2015? 그렇다면 2015년 매출 비중은 얼마나 될까요? The company's percentage of sales in 2015 is 80%. 답은 15년, 2015년 매출 비중은 참 80%를 의미할 수 있습니다. 이해하셨나요? 이해하셨다면 Math Lesson 1을 마치겠고 다음 시간에 봬요.